刚买了个小八爪鱼啊，今天到货了。果然多少有点小心气啊！嗯，再看一下这个小吸盘，由于我不会杀，所以就是老板帮我杀的。如果不是有这个漏网啊，我都怀疑他能顺着这个下水管子逃跑。吸的差不多，啊，咱们给它捞出。咱们给锅里边稍微来点水。水开后啊。咱们把章鱼给下到锅中，然后来点葱蒜，然后来点料酒，煮差不多啊，咱们把八爪鱼给它捞出。咱们给池子里边放满冷水啊，然后把八爪鱼给它泡到里边。接下来咱们切点这个姜丝。还有大葱，咱们给它切成小刀片然后准备点青红椒，这这尖椒有点蔫巴了，因为放冰箱时间太久了。这个尖椒的色也不是很正啊，从绿尖椒放成放成了红尖椒。家里边还有点小米辣，这两天局部地区啊，不是特别舒适。咱们就拿这个爆炒，咱们简单给它配个颜色，然后来点洋葱，咱们给它切点这个，咱们切点洋葱丝再来点我的快乐源泉，香菜，咱们把香菜给切成小节。然后来点蒜片切到这里，咱们的配菜起火。然后准备八爪鱼，咱们切一下咱们的主菜。这条八爪鱼也不是很大啊，刚才分割八爪鱼啊没录上，分割掉一半才发现。你们看一下这吸盘，真超大，就像跟小喇叭一样。接下来咱们把这个八爪鱼的这个煮好的这个八爪鱼啊，咱给它切成小片咱们给锅里边稍微来点油，油温两三成热，咱们把这个葱姜蒜干辣椒给它下里边，简单给它煸香，然后泡椒酱、郫县豆瓣酱还有干锅酱，咱们给它下到锅中，简单小火啊，咱们给它炒出红油。口差不多啊，咱们给里边来点生抽，咱们把八爪鱼，最后的八爪鱼给它下到里边，简单给它煸炒一下。接下来咱们把切好的配菜给它下里边，最后给里边撒点香菜。非常抱歉啊，今天又是没有烂圆菜的一天啊！哇，来来来，来尝一口啊！哼，第一口我竟然没有尝到八爪鱼、啊。这炒的不是特别到位啊，嗯，啊，果然这八爪鱼的劲道程度啊，已经超乎我的想象了。
好像是主大件了，竟然跟胶皮一样。少了一份传说中的最爽啊！这个辣度对我而言刚刚好啊，在炒八爪鱼之余啊，这个配菜也成了一个道亮丽的风景线了。米饭必须盖，谁盖谁可爱。据说这八爪鱼啊，全是蛋白质。嗯，哇，说实话，今天这个味道还行，啊，但材质的口感着实一般。我觉得这个八爪鱼啊，肯定会特别耐饿，因为它本身就不怎不怎么好嚼嘛，直接是煮煮煮。嗯，今天吃这个鱿鱼啊，很多朋友都没猜到啊。你们猜猜明天我吃什么？给大家一个小提示啊，也是海鲜。哎呀，嗯，但在我们这种半干旱地区啊，有的时候想吃海鲜，我跟你说，不是特别容易啊。因为你在网上买的话，很容易就回来就挂了。但是你在实体店呢，它又不是那么特别新鲜。啊，但今天味道绝了！我跟你说，这一块我竟然不怎么能咬动啊！咱们拿剪刀把它剪开。